Et je viens de dire aux... Euh, en tant que maire de Oulampan, Pelankin, qui est un village de ma commune, je ne savais pas que l'école se trouve dans cet état pitoyable. Ces propos du maire de Oulampan renseignent bien sur la situation dramatique que traverse l'école élémentaire de Dialankine, localité située dans la zone d'Itilophonie dans le département de Bindiona. Les bâtiments en abri de fortune sont dans un état de délabrement très avancé et menace ruine. Une situation qui exige une riposte urgente des autorités avant que l'irréparable ne se produise. En plus, l'école ne disposait pas de toilettes. Les apprenants étaient obligés de se rendre dans les buissons pour faire leurs besoins. Une situation qui a motivé le CRS, le catholique relève services à se mobiliser à l'occasion de leur journée communautaire appelée autrement CRS Day pour doter de cette triste école de toilettes digne de son nom. Ismaël Diata est le coronateur de CRS Casamance. Nous avons choisi ce village dans, le, dans ce but-là parce qu'on a, on a, on a un peu identifié le village, on a vu que l'école de la zone ne disposait pas de toilettes. L'école ne dispose pas de toilettes et nous avons initié de construire des toilettes pour filles séparer filles et garçons. Donc pour permettre aussi aux élèves de pouvoir aller se soulager, donc avoir une intimité, parce que au-delà de ces toilettes-là, si euh, les, 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 les élèves doivent aller au, au faire leurs besoins, ils doivent aller au niveau euh, des champs ou au niveau aux alentours de l'école pour, pour, pour faire. Et les risques liés à ça sont multiples. Les élèves de cette école ont tenu à dire un grand merci à l'organisation catholique. En attendant, Djalankin compte sur le concours des autorités et autres bonnes volontés pour changer l'image désastreuse de leur école. De retour de Djalankin, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadiri.